போயிருக்காங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் தெரியாதுங்க சார் மாப்பிளையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஐபின்னு சொல்லி இந்த ரோவை புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சார் இங்கே விஐபி மட்டும் தாங்க உட்காரணும் எங்க நீங்க எந்திரிச்சு போய் அப்படி போய் உட்காருங்களேன் அண்ணே வேண்டாம் உட்காருங்க நீங்க ஹலோ நீங்க சும்மாருங்க எஞ்சு போங்க என்னங்க <laughs> 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 பாத்தியா செல்வா மாப்பிளையோட फ्रेंड्सங்கள விட உங்க பெரிய பா எந்த விதத்துல குறஞ்சி போயிட்டாரு டேய் விடுறா எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணிட்டு நான் அங்கேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கறேன் நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு எப்படி நான் அமைதியா இருக்க முடியும் நீங்க இந்த வீட்டுக்கு மூத்த சம்பந்தி உங்களுக்கு பந்தியில உட்கார வச்சிட்டு இப்ப எந்திரிச்சு போய் அந்த பக்கம் உட்கார்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய மான பிரச்சனை இது நம்ம குடும்பத்து கௌரவ பிரச்சனை இல்லையா மாப்பிளையோட फ्रेंड्सங்கள விட நீங்க எந்த விதத்துல குறஞ்சி போல டேய் எங்க அண்ணன் இங்க தான்டா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாரு ஓ மாப்பிளையோட விஐபி फ्रेंड्सங்க வந்தா அந்த பக்கம் உட்கார்ந்து சாப்பிட சொல்லு வேணாங்க வீணா பிரச்சனை பண்றீங்க நீங்க மாப்பிளைக்கு தெரிஞ்சது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஏய் என்னடா மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளனு பூச்சி காட்டிட்டு இருக்க உங்க மாப்பிள்ளைக்கு இந்த மண்டபத்துல எவ்வளவு கௌரவம் இருக்கோ அதே கௌரவம் எங்களுக்கு இருக்கு என் பையன் தாண்டா இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மாதிரி மக சும்மா என்னமோ மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளனு இருக்கா டேய் இந்த பாரா எங்க அண்ணன் இங்க தாண்டா உட்கார சாப்பிடுவாரு திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் மாப்பிள்ள என்ன சொன்னாரோ அத தான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எதுவா இருந்தாலும் மாப்பிள்ளட்ட போய் நேரா போய் சொல்லு யோ எந்திரியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கே உட்கார்ந்து இருக்க பைசா இருந்தா உனக்கு அறிவு இல்ல எந்திரியா டேய் யாரை பத்தி என்ன பேசிட்டு இருக்க ஏ சட்டைய புடிக்கிற அடிச்சுடா நீ வெட்டிடு வேண்டா நானும் கோபட கூடாதுன் பொறுமையா பேசிட்டு இருக்க நீ பட்டு உன் வாய்க்கு வந்தபடி இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு இருக்க டேய் டேய் செல்வம் கோபப்படுறடா அவ சட்டைய விடு மனசே கேக்கல பெரியப்பா நீங்க யார் உங்க தரதரோ என்னன்னு தெரியாம இவன் பட்டு இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு இருக்க டேய் அவள்தான் உன்னை சொல்லிட்ட ஏய் வேண்டா விட்டு என்னடா பண்ணுவ என்ன பண்ணுவ சந்தோஷங்க நீங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைனிங் ஹாலுக்கு வாங்களே என்னமா என்ன விஷயம் ஐயோ நம்ம செல்வத்து கிட்ட ஒருத்தன் தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கான் மாப்ளை கிட்ட தகராறு யார் அது வாங்க சொல்றேன் நீங்க உட்காருங்க அத வந்தற சரிங்க ஒரு நிமிஷம் நான் வந்தறேன் என்னமா என்ன பிரச்சனை வாடா செல்வம் சொன்ன கேளு விடுப்பா நீங்க சுமாருங்க பிரியப்பா இவன் என்ன சொன்னது சரி நீங்க இங்கதான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறீங்க என்னப்பா என்ன பிரச்சனை என்னங்க நினைச்சிட்டு இருக்காய் இவன் ஏ பிரியப்பா சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்காரு நீங்க சாப்பிட கூடாது வேற எங்கயாச்சும் போய் உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க என்னப்பா அது இவர் யாரு நினைச்ச எங்க வீட்டு மூத்த சம்பந்தி இவர கிட்ட போய் மரியாதை இல்லாம நடந்துக்கற மாப்ளை சரி சொல்லிருக்காரு இந்த ரோவ மாப்ளையோட फ्रेंड्सக்காக ரிசர்வ் பண்ணிருக்கு அதனால தான் இவர் அங்க போய் உட்கார சொன்னேன் மாப்ள சொன்னா உங்களுக்கு <laughs> 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 
சமதி தயவு செஞ்சு கோச்சுக்காதீங்க ஐயோ கோபம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க நான் இப்ப சாப்பிடுற மனநிலை இல்லை இல்ல விட்டுருங்க இது ஒண்ணு பெரிய பிரச்சனை இல்ல பாத்தீங்களா இப்பவாவது நமக்கு இந்த மண்டபத்துல மரியாதை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப பாருங்க பெரிய மாமா வரைக்கும் அவமானப்பட்டிருக்காரு இதுக்கு மேலே நம்ம இங்க இருக்கணுமா வாங்க போயிடாதீங்க <laughs> சம்மதி நீங்க வயசுல பெரியவங்க நீங்களாவது சொல்லுங்க இப்படி குடும்பத்தோட பாதியிலேயே கிளம்பி போயிட்டீங்கன்னா பாக்குறவங்க எங்களை தப்பா நினைப்பாங்க அப்படி ஒரு அவமானம் எங்களுக்கு தேவையா அவன் ஏதோ சின்ன பையன் அதனால அப்படி பேசிட்டான் அதுக்காக உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் மதிப்பு கேட்டேன் நீங்க கொடுத்த மரியாதை வரைக்கும் போதும் காசு பணத்துல வேணா நாங்க குறைஞ்சவங்களா இருக்கலாம் அதுக்காக போதுங்க நீங்க கொடுத்த மரியாதைக்கு ரொம்ப நன்றி வாங்க பெரியப்பா போலாம் தெரிய <laughs> 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 ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி முடிக்க எவ்வளவு சிரமம் இருக்கு தெரியுமா அவனுக்கு பிரச்சனை பண்றதா பெருசு வந்திருக்கிற சொந்த பந்தங்க மத்தியில இவங்களை அவமானப்படுத்தி பாக்கணுமா என்ன பிரிப்பா நீங்களும் அப்படி பேசுறீங்க நான் எதையும் தீர யோசிக்காம பேச மாட்டேன்னு தெரியுமல்ல உனக்கு எந்த இடத்துலயும் நம்மளால பிரச்சனை வந்துட கூடாது விட்டு கொடுத்து போகணும்னு எவ்வளவு தடவை சொல்லியிருக்கிற உனக்கு அதெல்லாம் மறந்து போச்சா அது இல்ல பிரிப்பா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நடந்தது அவமானம் நினைச்சா அவமானம் பெசகுன்னு நினைச்சா பெசகு இப்ப என்ன நான் சாப்பிடாம போறேன்னு தானே பிரச்சனை இப்ப நான் சாப்பிட்டு போனா பிரச்சனை தீர்ந்துடும் இல்ல சமதி நான் அந்த வரிசையிலேயே உட்கார்ந்து சாப்பிடுறேன் நீங்க கூட வருத்தப்படாதீங்க என்ன சமதி நீங்க செல்வம் அர்ச்சனா நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க நடந்ததை எல்லாம் மறந்துட்டு கூடவே இருந்து கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சு வச்சுட்டு தான் வரணும் சரியா ஜெய் பொங்க அவனும் அண்ணா உனக்கும் தான் சொல்றேன் சரி சமதி நான் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றேன் நீங்க கல்யாண வேலை பாருங்க நான் சாப்பிட்றேன் சரிங்க தகுதிக்கு மீறி இந்த சம்பந்தத்தை பேசினது இந்த குடும்பத்துடைய சந்தோஷம் துக்கம் மானம் அவமானம் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கும் பங்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் மண்டபத்தை விட்டு போயிடுவேன்னு சொல்லிடாதீங்க அர்ச்சனா உனக்கும் தம்மா சொல்கிறேன் அப்பாவாக இருந்தாலும் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் இனிமே அப்படி சொல்லிடாதம்மா என்ன மன்னிச்சிருமா ஐயோ சரி விடுங்கம்மா இதுக்காக கையில் எடுத்து கும்பிட்டுக்கிட்டேன் பெரியப்பா விஷயத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இருந்தால் நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டேன் அதான் பெரியப்பாவே எல்லாத்தையும் விட்டுருன்னு சொல்லிட்டாரில்ல அப்புறம் என்ன சரி விடுங்க நீங்கள் இப்போ ஆக வேண்டிய வேலை பாருங்கள் போங்க
வேற ஏதாவது ஒண்ணும் வேண்டாப்பா நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ போய் கல்யாணம் வரைய பாரு போ போங்க சாப்பிட்டுதான் <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 ஏதோ இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும்னு சொல்லி என் குழந்தை உன் பொறுமையா போயிடுச்சு நானும் அதனால சும்மா இருந்துட்டேன் இல்லன்னா உன் குடலை உருவி வவுந்திருப்பான் வவுந்து நான் பாரா அவர் மனசு இன்னும் ஆறுலடா பெரிய மனுஷன் எப்படி ஆட காயப்படுத்துறது அவர் என்ன உன்ன மாதிரி என்ன மாதிரியாடா காயப்பட்ட மனசை தண்ணி அடிச்சு ஆத்திக்கிறதுக்கு பெரிய மனுஷன் அவரு பா காயப்பட்ட மனசை எதை கொண்டு ஆத்தி பாரு குடிய பத்தி பேசுறானு வேலையே டேய் குடிச்சிட்டு வந்து தானே இவ்வளவு ரகல பண்ணிருக்க அப்பவே சரி சார் கிட்ட சொன்ன வேண்டான்னு அவர் தான் என் கல்யாணத்துக்கு வரவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு பத்து புல்லு பதினஞ்சு ஆஃப் இருபது கோட் ஒரு கேஸ் பீர் இவ்வளவும் ஆர்டர் பண்ணாரு நீ அதை குடிச்சிட்டு வந்து ரகல பண்ணிருக்க பத்து புல்லு பதினஞ்சு ஆஃப் இருபது கோட்ரு ஒரு கேஸ் பீர் பெரிய ஒயின் ஷாப்பே இருக்கும் போல் இருக்க வரவங்களுக்கு <laughs> அவளுக்கு இவன் ஒருத்தனை வாசார் குடிச்சான் பத்து வீட்டுக்கு நல்லது கட்டத்துக்கு போனா கலந்துக்காம இங்க வந்து நிக்கிறீங்க அதுக்கு இல்ல சம்பந்தி விட்டு கல்யாணம் அதான் எப்படின்னு என்ன சார் இதுக்கு போய் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க நீங்க என்ன இவன மாதிரி சின்ன பையனா குடிச்சிட்டு கலாட்டா பண்றதுக்கு உங்க சர்வீஸ்க்கு சமாளிச்சிட மாட்டீங்க சமாளிச்சிடலாம் என்ன இந்த சொந்த பந்தம் எல்லாம் வருவாங்க கிட்ட போய் பேசுனா வாசனை வரும் அதான் என்னன்னு போங்க சார் இது காஸ்ட்லி சரக்கு சார் பாக்கு போட்டீங்கன்னா ஸ்மெல்லு வரவே வராது ஏய் சார கூட்டு போய் கவனி போட இல்ல அதெல்லாம் வேணாம் சார் நீங்க அப்படி சொல்ல கூடாது சார் உங்களுக்கு நடந்த அவமானத்தை நினைச்சு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் சார் உங்களை எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருந்தேன் நீங்க கண்டிப்பா இதுல வந்து கலந்துக்கணும் சார் அப்பதான் என்னோட மனசு ஆறும் சார் கலந்துக்கலாம் இருந்தாலும் வேணாம் 